హాయ్ హలో నమస్తే ఎస్ మీ అందరి ముందుకి మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ని తీసుకొచ్చేసాను ఆయన యాక్టర్గా మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు కానీ మనందరి ఫేవరెట్ పర్సన్ అని చెప్పాలి మనందరి ఫేవరెట్ సన్నీ బాయ్ ఈ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్న సౌండ్ పార్టీ అంటూ బిగ్గెస్ట్ పార్టీ ఇవ్వడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు సో సన్నీ బాయ్ విత్ హిస్ హీరో హృతిక మనతో పాటు ఉన్నారు హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు నేను ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్షన్ మీ ఎనర్జీ డబుల్ అవ్వాలి అయింది అది కాదు మధ్యలో ఒకటి అన్నారు ఇక ఎక్కడ అయితే అండి నా కోరిక కూడా అక్కడ కూడా కొంచెం వస్తే బాగుండే అని వెయిటింగ్ కదా కానీ బేసిక్ ఇది పెద్ద కాంప్లిమెంట్ కదా చాలా పెద్ద ఫేవరెట్ పర్సన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని కూడా తీసుకుంటాను అండ్ దీనికోసం వెయిట్ చేస్తాను అవును మీ నాన్నగారు ఏరియా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన తీసుకొని వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను చికెన్ రేట్ తగ్గింది కదా పడు ఉంటుందని ముందే ఒక యాభై కిలోలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు యాభై కిలోలు ఒకసారి కొనుక్కొని ఏం చేసుకుంటారు తెలియదు అంతే ఉంటుంది అండి ఈ రోజు తగ్గి మళ్ళీ రేపు పెరిగిద్దే వాళ్ళు ముందే కొనేసి పక్కన పెట్టేస్తాం బేసిక్ గా ఆయన వస్తే ఆయన అడుగుదాం అంటే నా కొడుకుని ఇలాగేనా అండి పెంచేది మీరు కూడా ఎంగ్ అయిపోయి కొడుకుతో పాటు ఏంటండి ఇలా చేస్తున్నారు డబుల్ కదా సో పేరేంటి కుమార్ కుబేర్ కుమార్ కుబేర్ కుమార్ స్క్వేర్ ఇస్ డాలర్ కుమార్ మాకు <laughs> 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 తీసుకున్నారా మీరు మీ ఫాదర్ గారు కుబేర్ కుమార్ అండ్ డాలర్ కుమార్ ఓకే సూపర్ కానీ మళ్ళీ లాస్ట్ కి ఒక చిన్న అవసరం వచ్చి దాన్ని ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కమ్మాల్సి వచ్చింది వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కమ్మేస్ పిచ్చోళ్ళని చేస్తున్నారండి మమ్మల్ని మేము మేము చేయలే మీరు అవుతున్నారు నేను ఫేవరెట్ పర్సన్ అని చెప్పినందుకైనా సరే నిజాలు చెప్పాలా లేదా మీకు అర్థం కాలే కదా ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ వాళ్ళు ఏందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి అవసరం ఉందనుకో వాళ్ళకి అవసరం ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సినిమాలో లేదు వాళ్ళకి అవసరం ఉందంటే ఆ ల్యాండ్ని అర్జెంట్ అవసరం అంటే రెండు వేలకి నమ్ముకుంటారు మళ్ళీ మరీ లక్ష యాభై వేలు కంటే చాలా తక్కువ అట్లాంటి క్యారెక్టర్సే వాళ్ళ అవసరానికి ఏదైనా కొనే టైప్ అనమాట ఆ తర్వాత దీని వాల్యూ ఎంత అని తెలుసుకున్నా కూడా బాధపడరు అరే ఇంకోటి కొందాంలే ఈసారి ఎక్కువ పెట్టి కొందాంలే అంటారు అలాంటి టైప్ అండ్ నాకు ఒక డౌట్ డబ్బులు సంపాదించడం ఈజీయా కష్టమా మాకు ఈజీ మాకు ఎందుకు మాకు మా తెలివికి చాలా ఈజీ ఈజీకి వచ్చేది నాకు ఎందుకో ఉండదు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈజీ మనీ విల్ గో ఈజీలీ బట్ కుబేర్ డాలర్ కి ఈజీ మనీ చాలా ఇష్టం అండ్ మీరు మీకు వాళ్ళ వాళ్ళ సంపాదనకి ఏమైనా సంబంధం ఉందండి అవునండి నాది మొత్తం ఆమెకే కదా అట్లా కాదు సంపాదించడంలో సంబంధం ఉందా అంటున్నా మీ అంత తెలివిగా ఆవిడ కూడా సంపాదిస్తారా మీ అంత తెలివిగా ఆవిడ సంపాదిస్తారా అని అడుగుతున్నా అందుకని పడేసారా యాక్చువల్లీ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ బిట్కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆవిడ ఒక్క బిట్కాయింతో మా సినిమా అయిపోయింది సీరియస్ నాట్ జోకింగ్ నిజంగా ఏంటి రియల్ లైఫ్ లో ఆవిడ ఎందుకు మనీ ఇస్తారండి ఎందుకండి హీరోయిన్ డబ్బులు కూడా ప్రొడ్యూసర్లు ఎందుకండి ఊరికే ఆవిడ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు అట్లాగా అంటే బిట్కాయిన్ కి సినిమాకి మంచి సంబంధం ఉంది అయితే అన్ని రకాల సంబంధం ఉంది అన్ని రకాల సంబంధాలు ఉన్నాయి సౌండ్ పార్టీ మొత్తం దాన్ని కవర్ చేసే సెంటర్ లో ఉండే అట్రాక్షన్ లా ఉంది కదా సినిమాలో కూడా ఆ బిట్ కాయిన్ ఒక అట్రాక్షన్ ఓకే మళ్ళీ ఆ పాప్ కార్న్ అవి ఎందుకు పెట్టారండి అది సినిమా చూసేటప్పుడు తాగు తినండి నిజమా యా ఆబ్వియస్ ఓకే యా ఇంకేమన్నా ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు క్లియర్ క్లారిఫై చేస్తా ఇస్టర్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ అంటే అది మాదే అండి ట్విస్ట్ లో అలా ఉంటాయండి ఓకే అది మాకు ట్విస్ట్ టైటిల్ లోనే ఇంత అర్థం ఉంది అన్న విషయం అందరికీ అర్థం అయ్యే అంత ట్విస్ట్ ఉంది అంటే యు హావ్ టు కరెక్ట్ డైరెక్టర్ తన పెన్న తో గీసుకున్న పోస్టర్ ఇది దాన్ని మేము ఆయన నిజంగానే ఆయన స్కెచ్ చేసుకున్నాడు ఓకే ఇదంతా ఓకే కానీ ఆ బ్రైట్ మళ్ళీ డార్క్ కొట్టేసి ఆ కామెడీ ఏంటండి అంటే ఎవరో డార్క్ కామెడీ పెడితే అప్పుడే మా డైరెక్టర్ సంజయ్ షేరి వచ్చి ఆ డార్క్ కొట్టేసి పైన బ్రైట్ అని రాశాడు యాజ్ టీజ్ ఇక్కడ పోస్ట్ చేసాము 
మా మూవీలో ఎవరిని ఇన్సల్ట్ చేయడము లేదంటే ఏదైనా డార్క్గా ఏదైనా చేయడం ఏం లేదు సో ఇట్స్ ఆల్ ఓన్లీ క్లీన్ బ్రైట్ కామెడీ సో అందుకే కామెడీ అంటే ఎప్పుడు డార్క్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సో ఏదే దీంట్లో అయితే బ్రైట్ కామెడీ మామూలు రేంజ్ లో లేదని అర్థమైంది ట్రైలర్ చూసిన బ్రైట్ గా ఉంటుంది బ్రైట్ గా ఉంటుంది అదే అదే అసలు ఆ లాస్ట్ డైలాగ్ అయితే ఎవరు ఊహించుంటారు ఇక్కడైతే మంచి ట్రెండీగా ఉన్నారు కానీ అక్కడ పోస్టర్ లో ట్రెడిషనల్ కనిపిస్తున్నారు సినిమాలో ఎలా ట్రెండీగా ఉన్నాడు అంటే అన్ని షేడ్స్ ఉంటాయా అన్ని షేడ్స్ ఉంటాయి అంటే మోస్ట్లీ ట్రెండీ ట్రెండీ అమ్మాయి అది కాదు కదా కాదా మాట్లాడుతుంది <laughs> 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 ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ డాడీతో మాట్లాడిస్తుంది నేను ఏదైనా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ డాడీ చేయాలి ఆమెతో మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ అది ఒక షేడ్ షేడ్ కమ్ షాడ్ అది అమ్మో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టున్నారు ఆవిడ ఒక్క రెండు క్లారిటీ వచ్చింది ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేకుండా వదిలేసా అంటే మీరు మీరు ఇద్దరు అంటే ఎన్ని షెడ్యూల్స్ చేశారు మొత్తం 25 డేస్ కంటిన్యూ నేనైతే ఒక టెస్ట్ ఇట్లాండి ఒకటే అది 25 డేస్ ఆవిడ ఆవిడ ఒక షెడ్యూల్ లో ఉన్నారు అంతే మీ ఇద్దరికి అయితే మంచి రొమాంటిక్ సీన్స్ అట్లాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఆ సాంగ్ చూసాము సాంగ్ లో మంచి రొమాన్స్ ఉంది జనరల్ గా సినిమా మొత్తం అట్లనే రొమాన్స్ ఉంది మొత్తం ఏముండదు ఒక రెండు సీన్లు రొమాంటిక్ గా ఉంటాయి మూవీ వైజ్ ఇస్ కామెడీ రెండు సాంగ్స్ ఎందుకండి ఈ రెండు సీన్స్ అంటే మూవీ కామెడీ అండి సో మూవీలో మీరు కామెడీ ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో మేము ఎంత రొమాంటిక్ గా చేద్దాం అనుకుంటామో అది ఎంత ఫన్నీగా ఫన్నీగా ప్రెజెంట్ అయిందో మీకు తెలుస్తుంది రొమాన్స్ లో కూడా కామెడీ రొమాన్స్ తో వచ్చే కామెడీ ఓకే ఎందుకని చెప్పాను అనేది మీకు సినిమా 24th నవంబర్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే డన్ రొమాన్స్ తో కామెడీ కాదు రొమాన్స్ తో వచ్చే కామెడీ ఏదో అర్థం అయ్యి అర్థం కానట్టుంది లేండి చూసి వెలిసిన తర్వాత క్లారిటీ వస్తుంది సినిమా థియేటర్ లో చూస్తే అంటే ఇట్లా చెప్తే కంటే విజువల్ గా చూస్తేనే క్లారిటీ వస్తుంది క్లియర్ గా చెప్పాను నేను రొమాన్స్ తో వచ్చే కామెడీ అదే రొమాన్స్ తో కామెడీ ఎలా వస్తది అనేది తెలియదు కదా వస్త చూడండి ఆక సరౌండింగ్ అలా క్రియేట్ చేశారు మన డైరెక్టర్ గారు సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్ చాలా బాగుంటది అది చాలా నాకు ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్ అది అండ్ బేసికగా మీరే మంచి కామెడీ టెక్స్చర్ ఉంది కామెడీ టైమింగ్ ఉంది అండ్ సినిమాలో ఇంతమంది పృథ్వీరాజ్ గారు చంటి గారు ఇంతమంది కామెడియన్స్ ని పెట్టి ఇంకా అది ఏ రేంజ్ లో ఉండుంటదని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ అలీ గారు అలీ గారు అలీ గారు తో స్టార్ట్ అవుతుంది దానికంటే ముందు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది ఓకే మా అందరికి ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు ఈ సినిమాని ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఆయన కనిపించకుండా పవర్ ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ అలీ గారు ఎంటర్ అవుతారు ఆ తర్వాత చంటి బ్రో ఆ తర్వాత పృథ్వీ గారు ఆ తర్వాత మన సప్తగిరి బ్రో మాణిక్ పాషా గారు హేమంత్ ఎవ్రీ వన్ మా సప్తగిరి గారిని మీ సినిమాలో పెట్టుకోవడం మీకు ఆనవాయితీ అయిపోయింది ఏంటండి లేదు ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక హైపర్ క్యారెక్టర్ పర్సన్ అంటే కావాలి జైలర్ రాజశేఖరన్ రాసుకున్నాడు ఈ హైపర్ హైపర్కి ఎవరు చేస్తారు అని అని అనుకున్నప్పుడు ఆయనకి నాకు ఒకటే అనిపించింది మనం కొట్టించినా పది చెప్పే రకం ఎవరు ఉన్నారు ఆ ఇండస్ట్రీలో అంటే సప్తగిరి బ్రో సో ఆయన ఎనర్జీ నేను ఆల్రెడీ ఒక సినిమాలో చూసా కాబట్టి సో ఆయనకి ఆయనకైతే ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ అప్పుడు డైరెక్టర్ మీరే సజెస్ట్ లేదు డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఓకే చెప్పాను నాకు బాగుంటుంది బ్రో మనవాడు మీ ఒపీనియన్ అడుగుతారు ఎవరైనా సరే మంచిగా ఇది అనుకుంటున్నాం ఏం చేద్దామంటే బా మీరు అనుకున్నాక ఇంకా అది ఫైనల్ అంతే మనం ఒక్కోసారి ఆయన డేట్స్ లేకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్తాం సో ఆయన డేట్స్ అవైలబిలిటీ ఉండి ఇంకేం ఆప్షన్ అంతే అండ్ ఈ సినిమా కోసం లుక్ ఏమన్నా మార్చారా మీరు అంటే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడాలు డైట్లు మానేయడాలు ఇలాంటివి చేశారు చేశారు ఎంత ఏం కష్టపడ్డారు అంటే దీని ఆ సినిమాలో మీకు ఎలా అంటే ఒక హెయిర్ దగ్గర నుంచి అన్ని ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఒక పక్కింటి అబ్బాయి టైప్ లుక్ కావాలి కాబట్టి దానికోసం కొంచెం జనరల్ గా మీరు పక్కింటి అబ్బాయి లాగే ఉంటారు ఈ రోజు ఇప్పట్లో లేవు ఈ జుట్టు వెళ్ళిపోయి పక్కింటి అబ్బాయి కాదు పక్కూరు అబ్బాయి కూడా ఇలా కూడా లేవు ఎక్కడ మనిషిని ఎట్లా జడ్జ్ చేస్తాను చెప్పండి ఏమో ఈ మనిషి అందరు జడ్జ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ సన్ని పక్కింటి అబ్బాయి అనేది ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి అక్కడ నిలబెట్టేశారు అదే క్యారెక్టర్ లో ఉంది సౌండ్ పార్టీ లో అయితే ఆ లుక్ ఏ ఉంటది నేను ఏటీఎం చేసేటప్పుడు ఐ షుడ్ గ్రో లాడ్ ఆఫ్ హెయిర్ కదా అప్పుడు అదొక మాస్ క్యారెక్టర్ అది దీనికి ఏంటంటే ఇది యాప్ట్ దీనికోసం నేను 
వెయిట్ చేసి మళ్ళీ హెయిర్ కట్ చేపించేసి అంత క్లీన్గా లవర్ బాయ్ లాగా సమ్ ఫ్యామిలీ బాయ్ లాగా ట్రై చేశాను అండ్ మీకు డైరెక్టర్ గారు స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమనిపించింది స్టోరీ అండి అంటే స్టోరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కామెడీ అంటే కామెడీ ఏది ఒక రీజన్ లేకుండా కామెడీ అలా అలాంటి స్టోరీస్ స్టోరీ కాదు ఇది సో దెర్ ఈజ్ అ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ హ్యాస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అండ్ దెర్ ఈజ్ అ స్టోరీ దట్ టేక్స్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టుగెదర్ అండ్ వీజ్ ఇట్ టుగెదర్ సో దట్ వాస్ ఓన్లీ రీజన్ దట్ ఈ మూవీ నేను ఎక్సెప్ట్ చేశాను అండ్ వాళ్ళు కూడా దేవర్ ఇన్ హరి హరిలో ఉన్నారు అండ్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్కెడ్యూల్లో నేను ఐ మీన్ లాస్ట్ ఆ ఫ్యూ డేస్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను సెట్కి అండ్ మీ రోల్కి కామెడీ టెక్స్చర్ ఉంటుందా యా ద ఫుల్ ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కామెడీ సో నా రోల్ కూడా దాంట్లో ఉంటుంది కానీ అన్నిటికంటే నిజం చెప్పాలంటే ఆడియన్స్ని నవ్వించడం చాలా కష్టం కామెడీ టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చాలా కష్టం సో మీకు ఆ కష్టం ఎక్కడన్నా అనిపించిందా అంటే మా డైరెక్టర్ గారు హీ హీ టోల్డ్ మీ లైక్ దిస్ ఈస్ ద సీన్ అనే అని అన్నారు సో ఇది ఇలా చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ఫైన్ అన్ అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్ డైరెక్టర్ గారు ఎలా చెప్తారో అలా చేశానండి సో ఐ డోంట్ నో అంత పెద్ద కామెడీగా ఉండదు బట్ తను నాతో ఉన్నప్పుడు మా ఇద్దరు మధ్యలో మాటలు జనరేట్ అయ్యే కామెడీ ఇక్కడ ఏంటంటే తన క్యారెక్టర్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్ కామెడీగా ఉంటాయి ఓకే అదే అంటే ఇంటెన్షనల్గా వచ్చే కామెడీ కాదు కానీ మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే అంటే చూసే వాళ్ళకి నవ్వు వస్తుంది ఎందుకంటే అతి తెలివైన వ్యక్తి కొంచెం తెలివైన వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అతి తెలివ ఆయన మిమ్మల్ని పొగిడారండి కొంచెం ఆయన్నే తిట్టుకున్నారు అతి తెలివైన వ్యక్తి అది ఆపోజిట్ బట్ మీరు నవ్వితే చాలా బాగున్నారండి వద్దులేండి ఇది కాంప్లిమెంట్ కామెంట్ అర్థం కాదు సీరియస్లీ కాంప్లిమెంట్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇంట్లో ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చెప్పలేదా వెరీ గుడ్ బట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెన్ యూ స్మైల్ కదా లుక్ సో గుడ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మీరు అంటే డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు మీకు హెల్ప్ అయిందంటారు ఇదైతే డెఫినెట్గా ఆ జానర్లో నాకు ఇష్టమైన జానర్ ఇది మీరు అన్నట్టు హాస్యం అనేది వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ యాక్టింగ్ ఇది సో నాకు ఈ జానర్ ఇష్టం సో నాకు హెల్ప్ అయ్యేది కాదు ట్వంటీ ఫోర్త్ నవంబర్ తెలుస్తుంది నేను ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా లేదు ఇది చేస్తున్నప్పుడు మీకు కెరియర్ చాలా ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఎలా హెల్ప్ అయింది అంటారు అని యాజ్ అన్ యాక్టర్గా గ్రో అవ్వడానికి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ ఇది ఎందుకంటే మా డాడ్ శివనారాయణ గారు నేను ఈ ఇద్దరికి ఉండే ఒక ఐక్యూ లెవెల్స్ మధ్యలో వచ్చే ఫన్ ఇది సో ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి అలా నేను కనెక్ట్ అయ్యాను నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు సో కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి అరే భలే అనిపిస్తాయి అంటే అందులో ఇది ఒకటి నా ఫేవరెట్ ఇది అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా మంది అడిగే ఉంటారు మేబీ బిగ్ బాస్ కాదు మీ ఫ్రెండ్ మానస్ గారు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కదా మీరు ఎప్పుడు చేసుకుంటారని పిల్లని చూడండి చేసుకుంటారు మీరు కూడా త్వరలో అనౌన్స్ చేసే ఛాన్స్ వాడికంటే హ్యాపీగా మమ్మీ కలవతి కూడా ఎదుగుతున్నారు బట్ వాడికంటే రాసి పెట్టి ఉండాలంటారు కదా అంటే ఆయనకు తొందరకి దొరికే సార్ మీకు దొరకలేదు దొరకలేదు అయితే చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఇయర్ లో ఎందుకంటే నాకు ఏ ఏ పోస్ అన్న పెళ్లి కొడుకు లాగా లేదంటారు అంటే ఈ ఇయర్ లోనే చేసుకుంటారా అని నా ఉద్దేశం నేను అడిగింది మీరు పాజిటివ్ గా తీసుకోండి మనం ఏ డేట్ లో ఉన్నాం నవంబర్ ఇయర్ అంటే పోని ఇయర్ అయిపోయింది 2024 అనుకోండి ఇంక 1 మంత్ లో ప్రేమ పెళ్లి అంటే కూడా కష్టం 2024 అనుకోండి పోని యాక్చువల్లీ 24 నవంబర్ నా మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రిలీజ్ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి 25th లో నేను చేసుకుంటా సారీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ లో నేను చేసుకుంటా ట్వంటీ ఫోర్ కలిసి వచ్చింది కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో చేసుకుంటా చేసుకుంటా లేదు అమ్మ ఇది అవ్వలేదు అనుకోండి మళ్ళీ ఎప్పుడు చూద్దాం అవ్వలేదు అనుకోండి ఎందుకండి అవ్వాలని కోరుకోవాలి నేను ఏదన్నా అన్నాను అనుకోండి నేను చేసుకోవడం మీకు ఇష్టం లేదా అంటారు అదే లేదులేండి నాకు మా ఆవిడ్ని కూడా నేను బాగా చూసుకోవాలంటే నేను ఏదో చేయాలి సాధించాలి మంచి ప్లానింగ్ లోనే ఉన్నారు అంటే యా ఐ మీన్ అట్లే ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మ్యారేజ్ అంతే నాకు భయం మ్యారేజ్ అంటే నిజంగా భయం నాకు చాలా భయం ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇది సో ఐ థింక్ ఇప్పటికి ప్రిపేర్ లేను నేను అసలు వద్దనే అనుకున్నా లైఫ్ లాంగ్ 
ఫ్యామిలీ కోసం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్యామిలీ కోసం అది నేను ఒకసారి దిగితే అలవాటు అయిపోయింది నేను దిగలేదు వీక్ అలవాటు అయిందన్నా ఏదైనా దిగే వరకే కదా దిగిన తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది అలా అన్నానండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మూవీ మంచి హిట్ అవ్వాలి ఇంకా మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ తో మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి అండ్ మీరు యాక్టర్ గా ఫేవరెట్ యాక్టర్ గా కూడా అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుకున్నారు అయిపోతాను అమ్మో నాకే వేస్తున్నారు మీరు అండ్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ న సౌండ్ పార్టీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి మాత్రమే మూవీని చూడండి స్టేట్ య